Pratik Matematik videosu. Yeni videolar için YouTube ve izlesenindeki Buğra Ayan kanallarına abone olabilirsiniz. Bu da klasik soru tiplerinden biri. 3 limonu 40.000 TL'ye alıp. Şimdi soruyu okuyoruz ya şöyle çalışıyor. Beyin. 3 limonu 10, 30 liraya alsa limonun tanesi 10 lira olur. 3 limonu 40.000 TL'ye alıyormuş. 43'e bölünmez. Ne yapacağım? Soru karıştı. Küsuratı girecek falan. Bu tarz bir panik yaptırma zaten amaç. 3 limonu 40.000 TL'ye alıp 5 limonu 90.000 TL'ye satan bir manav kaç limon satarsa 560.000 TL kar eder. Şimdi panik yapmadan aklımıza çarpım tablosunu getiriyoruz. 3 ve 5. 3 limon alıyor. 5 limon satıyor. Bunların kesiştiği bir nokta var. 15. 15 limon. Şöyle çizelim. Tamamen sınavda çizmeyeceğiz tabi ama tamamen e, pratik yolun oturması için çiziyorum. 3 limonu 40 bin liraya alıyor. Pakete e, manava geldi paketler. Böyle her birinde 3 limon var. 40 bin TL'ye alıyor. Bunların içinde 3'er tane limon var böyle. Beş paket olacak. On beş paket. Şimdi kırk bin TL. Tanesi kırk bin TL'miş şu üçlülerin. Kırk, kırk, kırk, kırk, kırk. On beş limonu, beş paketteki on beş limonu kırk çarpı beşten iki yüz bin liraya aldı. O zaman para TL, bin TL. Daha sıfır atılmamış. İki yüz bin liraya on beş limonu aldı. Getirecek, satacak şimdi. On beş limonu satacak. Bu sefer bu 5 paketi satacak. Şimdi elimizde 15 tane limon var. Bunları 5'li 5'li satıyormuş bana. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir tanenin içerisine 5 tane koyuyoruz. Şöyle 5. Tanesi ne kadarmış? 90 bin liraymış bu 5'li paketlerin. 5 limonu 90 binden satıyor. Öyleyse 15 limonu da bu aldığı 15 limonu 270 bin liraya sattı. Şimdi 15 limonu üçlü paketlerle aldı, beşli paketlerle sattı. Benim küsurata girip kafamı karıştırmak istedi. Ben de bu engeli nasıl açtım? 15'e tamamladım işi. Küsuratı ortadan kaldırdım. Hala pakete girmiyorum. Yani 15 limonu 270'e sattı. Tanesinden ne kadar kar etti? Onlara girmiyorum. 15 limonu 200 aldı, 270'e sattı. Karım ne kadar? 200 aldım, 270'e sattım. 70 bin lira karım var. Dilin yazması bile zormuş. 15 limonu 70 bin lira, 15 limondan 70 bin kar ettim. Bu kar önemli. Bana ne diyor? 560 bin lira kar edeceksin. Kaç limon satarsın? Şimdi onu çizmeyeceğim de paketleri gözümüzün önüne getirelim. 15 limonluk paketler yaptım ben. Her birinden 70 bin lira kar ediyorum. Hatta çizdim şu an. 15 limon. Her birinden 70 bin lira kar ediyorum. Bunların içerisinde 15 li, 15 tane limon var. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. 560 bin lira kar etmem için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu 15 limondan satmam lazım. Her birinden 15 limonlardan 8 tane satmam lazım. 15'i 8 ile çarpıyorum. 120, 120 tane limon satarsam. 560 bin lira kar ederim. Şimdi baştan bir anlatacağım. Sonra bir de daha az grafik çizerek anlatacağım. Çünkü bazı arkadaşların grafik kafasını karıştırıyor. Şimdi 3 limonu 40 bin liraya aldım ben. 5 limonu 90'a sattım. Kafa karıştırmak istiyor. Çünkü 43'e böleceğiz. 13,3 90'ı 5'e böleceğiz. 18 oradan hesap yaptıracağız. Gerek yok. Ben de dedim ki ben bunu çizeyim. 3 limonu 40 bin liraya alıyor. Şu benim 3'lü limon paketim. Aldığım paket bu. Bundan dedim 5 tane alsam ne kadar eder? 15 limon alsam. 200 bin lira eder. Peki niye 20 limon almadın da 15 limon aldım? Nereden geldi 15? 3 ve 5'in katı ya. Pratik olsun diye kullanıyorum. Zaten işin sırrı burada. Soruları çok fazla çözdüğünüzde bunu kes. Mesela 3 limon alıp 4 limon satsaydı ben 12'yi kullanacaktım ki kesiştiği noktayı bulayım. Kesiştiği noktayı bulunca 15 limonu 200 alıyorum. 15 limonu 270'e satıyorum diyorum. Artık limonun adetine girmiyorum. Toplam kar üzerinden rahatça hareket ediyorum. 15 limonu burada 200 bin liraya aldı. Çünkü 40 bin liralık paketlerden. Sonra getirdim. 5 limonu 90'a satıyor. Elimde 15 tane limon var. Bunu 3 tane pakete koydum. 5'lik. Her birini 90'a sattı. Toplam 270 bin lira kar etti. 
Ve ben dedim ki öyleyse 15 limonu 200 aldı 270 hesaplı. 70 lira karı var. 70 bin TL karı var. Bana diyor ki 560 bin TL kar edeceksin. Mantıken düşünelim. Siz bir şey satıyorsunuz. 70 bin lira kar ediyorsunuz. 560 kar etmek için bundan 8 tane satmanız lazım. Neydi sattığınız? 15 tane limondu. Öyleyse 8 tane 15 limon satarsanız 560 lira kar edersiniz. Yani bu 15 limonu 8 kere satarsanız diye de düşünebiliriz. Yani toplamda 15 çarpı 8'den 120 limon satmanız lazım. Bu durumda bu karı sağlayabiliriz. Pratik yöntem neydi burada? Ortak katı bulup onun üzerinden hareket etme. Soruda 560'ın 70'in katı gelmesi tesadüf değil kesinlikle. Zaten soru ona göre ayarlanıyor ki matematiği hızlı olan kişiler burada rahatça bu soruyu çözebilsin.